சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் மேஷராசி சனி பயிற்சி பலன்கள் மேஷராசி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி மேஷ ராசிக்கு சனி எங்க இடம் மாறுகிறார் தனூர்ல இருந்து மகரத்தை தொடங்கும் பொழுது இந்த மகரம் அப்படிங்கிறது மேஷம்க்கு பத்தாவது வீடு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா கெரியர் ஜாப் உங்களுடைய பிசினஸ் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் ஃபாரின் டிராவல் வெளிநாடு யோகம் விசா எஜுகேஷன் ஒரு நியூ ஜேர்னி இன் லைஃப் ஒரு நியூ பிகினிங் ரெக்கவரி எதெல்லாம் நீங்க எழுந்தீங்களோ அதான் ரெக்கவர் பண்றது இதெல்லாம் தான் இந்த மேஷத்துக்கு முதல் யோகத்தை கொடுக்க போறேன் சனி வரும்பொழுது மேஷத்துக்கு என்ன செய்வார் இது வரைக்கும் வேலையே இல்லாதவங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பார் இது வரைக்கும் தொழில்ல எந்த சாதனையும் பண்ணல எந்த ஒரு கஷ்டத்துமே அனுபவிச்சிருக்கோம்னா அவங்களுக்கு நிவர்த்தியை கொடுப்பார் உடைய பயிற்சி ரிஷபம் ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமா யோகமா முன்னேற்றமா பாக்கியமா என்ன சனி ஒருவர் தான் ரிஷபத்துக்கு முழுமையான யோகம் நீங்க உங்க சுய ஜாதகத்திலேயே நீங்க ரிஷப லக்னத்துல பிறந்து சனியும் புதனும் சுக்ரனும் யோகமா இருந்துட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் நைன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டான பலன் கொடுக்கும் இதுல ரிஷபத்துக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருக்கும் சில சமயத்துல ரேரா வரும் ரிஷப லக்னத்துல பிறந்து செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருந்ததுன்னா பெரிய ராஜயோகம் அதுலயும் பத்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடத்துல செவ்வாய் உச்சம் பெற்று சனி ஆட்சி பெற்றால் மிகப்பெரிய யோகம் அரசியல பெரிய லெவல்ல இருப்பாங்க சனியுடைய பயிற்சி மிதன ராசிக்கு என்ன பலனை தரும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கா ஐயோ அஷ்டமத்து சனி ஆட்சி ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுமா தோல்விகளை கொடுக்குமா அவமானங்களை கொடுக்குமா கஷ்டங்களை கொடுக்குமா எட்டு குடியவன் எட்டாம் இடத்தில் செல்லும் காலம் மிதனத்துக்கு அஷ்டமத்து சனி அப்போ அந்த அஷ்டமத்து சனி என்ன பண்ணுவார் விபரீத ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்துவார் முதல்ல பார்க்கும் போது ஒரு பயம் மாதிரி ஒரு ஏதாவது எதிர்மறையான செய்திகள் வந்துடும் பயத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுவே ராஜயோகமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல கொண்டு போயிடுவார் அதுதான் வந்து விபரீத ராஜயோகம் சொந்த வீட்டுல சனி அதுவே ஒரு பெரிய பிளஸ் சரி யாரெல்லாம் கவனமா இருக்கும் மிதன ராசியில பிறந்துட்டீங்க எல்லாருக்குமே இப்ப சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்குமா விபரீத ராஜ்யத்தை கொடுத்துருமானா இங்கதான் நீங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணும் உங்க சுய ஜாதகத்துல சனி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரா யோகமா இருக்காரா எந்த அளவுக்கு வலுவா இருக்காரு அதை கண்டுபிடிங்க அதே மாதிரி ஃபாதருடைய ஹெல்த் ஃபாதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல கொஞ்சம் நீங்க கவனமா இருந்தா நல்லது எயிட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது நைன்த் ஹவுஸ் லாட் உங்களுக்கு சனி தான் ஒன்பது கூடிய கிரகமும் சனி தான் ஒன்பதுக்கு அதிபதி அப்பாவுடைய இடம் சொல்லப்படுது அந்த இடத்துக்கு அதிபதி எட்டாம் இடத்துல வரும்போது அவருக்கு ஹெல்த் அவருக்கு சின்ன சின்ன நோய்கள் விபத்துகள் எல்லாம் நடக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு வாதங்கள் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா சனி வந்து உங்களுக்கு வாக்கு சாதனத்துல பார்வையை பதிக்கும் போது கடகத்துல பார்வையை பதிக்கும் போது வாக்கு கொடுக்க கூடாது வாதங்கள் செய்யக்கூடாது ஆர்கியமெண்டே விட்டுடுங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கூட ஒதுங்கி போயிடுறது நல்லது அமைய இருந்துட்டீங்கன்னா தானாவே பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் சனி பயிற்சி என்ன செய்யும் பேசிக்காவே கடகம் ராசிக்கு சனி அப்படிங்கிற கிரகம் ஒரு யோகமான வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையான கோல் கிடையாது அடிப்படையில அப்போ இந்த கடகம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்தவரையில இந்த சனியுடைய பயிற்சி ஏதாவது நல்லது செய்யுமா சசமகா யோகம் ஒரு யோகம் இருக்கு அப்போ கடகத்துல பிறந்தவங்களுக்கு பெரு பெரும்பாலானவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அரசாங்கம் ஈஸியா என்ட்ரி கொடுத்துரும் அந்த துறையில உள்ளவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய என்ட்ரி யோகத்தை கொடுத்ததுன்னா பெரிய தலைமைக்கு கொண்டு போகும் முதல்ல கரியர்ல அடுத்தது இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்சி பண்றவங்க கடல் வழி தொழில் செய்யறவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் செய்யறவங்களாம் கடகத்துல உண்டு அவங்களுக்கும் இந்த சனி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் பண்ணும் கூட்டாளிகள் நல்லபடியா அமைச்சு கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் சைட்ல சப்போர்ட் கொடுக்கும் ஃபேவரபிள் பண்ணும் மகரத்தில் செல்லும் சனி சிம்மத்துக்கு என்ன செய்யும் நன்மையா தீமையா அடிப்படையில சிம்மம் அப்படிங்கிற ராசியோ இல்ல சிம்மம் அப்படிங்கிற லக்னத்துக்கோ சனி ஒரு யோக கிரகம் கிடையாது பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைப்பார் சாந்தம் கொடுப்பார் இதெல்லாம் சனி பண்ணுவார் ஆனா ஆறாம் இடம் இருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் விறுவிறுப்பா இருக்க வைக்கும் படபடப்பா இருக்க வைக்கும் ஏன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும் ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கும் போது அலர்ட்டா இருந்தாலும் இப்ப நீங்க ஒரு போட்டியில ஜெயிக்கணும்னா எதிராளி வீழ்த்துனா ஒரு அலர்ட்னஸ் வேணும் பாருங்க அந்த ஒரு அமைப்பை வந்து இந்த சனி தான் கொடுப்பார் சோ சாட்டனுடைய ஒரு மூமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆறாம் இடத்து சனி சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனைகளை கலையக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த தனுசுல இருந்து மகரத்துக்கு போகும்பொழுது கண்ணீராசி இது வரைக்கும் அர்த்தாஷ்டம சனி கஷ்டங்களையும் சங்கடங்களையும் கொடுத்த ஒரு சனி நோய்களை கொடுத்த ஒரு சனி தாய்க்கு மெயினா வந்து உடல் ரீதியா மன ரீதியான உபாதைகளை கொடுத்த ஒரு சனி வாகன விபத்துகளை ஏற்படுத்த சனி வாகன தொலைவு வாகன தொலைஞ
பத்தாவது பார்வையா சனியுடைய பார்வை துலாம்ல விழும் சரி இந்த ராசிக்கு என்ன பலம் துலாம் ராசிக்கு சனிதான் யோகர் நான்காம் இடம் ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபதி சனி இந்த சனி மகரத்துல இடம் பெயரும் பொழுது சசம் மகா யோகத்தை கொடுப்பார் இந்த சனி நான்காம் இடத்துல இருந்து வீடு வாகன சொத்து சேர்க்கை வசதிகளை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கால அளவை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் சனியுடைய பார்வை நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கடகம்ல அப்போ வேலை ரீதியா உங்களுடைய கரியர்ல உங்களை தொழில் உங்க பிசினஸ்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரு புதிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் வெளிநாடு பயணங்களுக்கு பொதுவாகவே இந்த சனி பயிற்சி அதிக பலன்களை கொடுக்கும் அதுக்கு காரணம் சனியுடைய பார்வை அந்த கடகத்துல இருக்கிறதுனால நீதித்துறை நீதி நியாயம் தர்மம் இது பணிய துறைகளுக்கு இந்த துலாம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த துலாம்ல சனி பார்வை படுறதுனால அந்த துறைகள்ல உள்ள குறிப்பா வந்து வழக்கறிஞர்கள் அல்லது நீதித்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த ராசியில உள்ளவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கும் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்குங்கிறது நமக்கு உரியா தெரிய வருது நீண்ட நாளா இந்த விருச்சிகத்துல ஏழ்ற சனி ஆட்டி படைத்து உங்களுக்கு வந்து மன நிம்மதியை குலைத்து உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனைகளை கொடுத்து வேலையில பிரச்சனைகளை கொடுத்து குடும்ப வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் தொழில வந்து நஷ்டங்கள் இதெல்லாம் ஏற்படுத்தின சனி விலகம் நேரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு குறிப்பா வந்து தன வரவு இது வரைக்கும் தன வரவு வந்து ஏதோ இந்த என்ன சொல்லுவாங்க தண்ணி பத்தாம சொட்டி சொட்டி ஒரு தண்ணி வந்து நம்ம குடிக்கிறது மாதிரி நமக்கு தண்ணி போதமான அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான போதுமான அளவுக்கு தண்ணி கிடைக்காது போல இந்த சனியுடைய இந்த விலகல் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எப்படி இருந்திருக்கு இரண்டாம் இடத்துல தேவையான தன வரவு கிடையாது போதுமான அளவுக்கு பணம் இல்லை மாச மாசம் பற்றாக்குறை அந்த பற்றாக்குறையால அடுத்த வேண்டிய கையேந்த வேண்டிய நிலைமை இதெல்லாம் கொடுத்த சனி இனி வந்து அந்த தன வரவுல உள்ள தடங்களை விலக்கி கொடுக்கிறார் எங்கெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு மெயினா எங்கெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தனிமையை கொடுப்பார் விருச்சிகத்துல இருந்து சனி விலகும் காலம் தொழில் செய்யறவங்க கன்சல்டரா இருக்கிறவங்க அல்லது அவங்க வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தடைகளா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தோல்விலா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவமானங்களா இருக்கும் நஷ்டங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கும் இதெல்லாம் முடிகிற ஒரு காலம் தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது சனியுடைய பயிற்சி சங்கடத்தோட இது வரைக்கும் நான் சொன்னதான் இந்த முறை ஒரு சந்தோஷத்தோட சொல்ற செய்தி என்னன்னா தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி ஜென்ம கேது ஒரு பனிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்டி படைத்த காலம் விலகம் நேரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது சனி பயிற்சி சனி தனுசை விட்டு கடக்கும் காலம் இது வரைக்கும் மன நிம்மதியே இல்லாத எல்லா வகையிலுமே வந்து தடங்களை ஏற்படுத்தி எல்லா வகையிலுமே சோதனைகளை கொடுத்து கடினமான வாழ்க்கையா அமைத்து கொடுத்த இந்த சனி விலகும் நேரம் மன நிம்மதியும் பெருமூச்சு விடுற அளவுக்கு வந்து ஒரு பிரீத் ஃப்ரீ டைமா உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் என்ன பண்ணுவார் விலக சனியுடைய பார்வை துலாம்ல விழும் போது அது உங்களுக்கு லாப வீடு லாபத்தில் சனி பார்வை விழுந்தால் தனுசு ராசிக்கு தனாதிபதியாகவே சனி இருந்து தனஸ்தானத்தை அடையும் காலம் பொருள் வரவு கொஞ்சம் தாமதித்தாலும் நல்லபடியா கொடுக்கும் தேவைக்கேற்ப பண வரவை ஈர்க்க செய்யும் இதெல்லாம் வந்து சனி கொடுத்துரும் சனியுடைய பார்வை மீனத்துல ஹெல்த்ல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கும் அதையும் குறிப்பா வயசுல மூத்தவங்களா தான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் வாகனத்துல பிரயாணம் பண்ணும் போது ஏழர சனியா இருக்கிறதுனால எப்பவுமே விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லது மேஜரா இனிமேட்டு ப்ராப்ளம் கிடையாது இருந்தாலும் மைனர் லெவல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை இருந்தால் சேஃப் தனுசு இதுவரைக்கும் இருளில் மூழ்கியிருந்த உங்களோட வாழ்க்கை வந்து இப்பதான் பாதை தெரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பாதைய ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திச்சு தெளிவா பொறுமையா நிதானமா யோசிச்சு உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருந்தால் இந்த சனியுடைய பயிற்சியை நீங்கள் நல்லபடியாக சுபமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் மகரம் தன்னுடைய ராசியான மகரத்திலேயே சனி இடம் பெயரும் பொழுது அடியெடுத்து வைக்கும் காலம் ஆட்சி பெற்ற சனியா இருக்கக்கூடிய காலம் இந்த மகர ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு தேர்ட்டி கிராஸ் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஃபேவரா ஒரு டைம் மிகப்பெரிய லாபம் மிகப்பெரிய ஆதாயம் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சனி உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் யாருன்னா அந்த மகரம் தான் சனியுடைய ராசினா வந்து உழைச்சு மேல வாழ்க்கையில வந்து வர வைக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு அதிர்ஷ்டம் நினைக்குதோ இல்லையோ ஆனா உழைப்பு கண்டிப்பா நினைக்கும் அந்த வாசகத்துக்கு ஒரு உதாரண புருஷர்கள் யாரா அந்த மகர ராசி சோ மகரம் இந்த முறை இந்த சனியுடைய பேச்சு இந்த சனியுடைய பார்வைகள் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் நிறைந்த முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த புதிய வாழ்க்கையுடைய ஒப்பந்தங்கள் நிறைந்த ஒரு ஏற்றமிகு வாழ்க்கையா கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைமா கும்பராசிக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் உள்ள உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஏழு நாட்டு சனியுடைய துவக்கம் பட் சனியுடைய ராசியா இருக்கிறதுனால அதிக பாதிப்போ இல்ல அதிக கஷ்டங்களோ சனி எப்பவுமே கொடுக்க மாட்டார் ஆனா விரைய ஸ்தானமான பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கும்பத்துக்கு வரும் காலம
ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் வரன் பார்த்தாலும் கூட டக்குன்னு வந்து இந்த வரனை சேர்த்து வைக்காம இழுபுரியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த சனி உண்டு பண்ணும் ஒரு காரியம் நடக்கணும் அதுக்காக நிறைய முயற்சி எடுக்கிறீங்க அது பழிக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடரியாக முடியணும் அது எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா தடப்பட்டு இழுபுரியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் அது போய் முடியும் ஈஸியாக முடியாமல் போராடும் இது வந்து இந்த பன்னெண்டாம் இடத்துல சனி பண்ணக்கூடிய வேலை இனியுடைய பயிற்சி மீனமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பலனை ஏற்படுத்தும் இது வரைக்கும் பத்தாம் இடத்துல தசம கேந்திர ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டில் இந்த சனி இருந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நிறைய தொல்லைகளை கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கார் சில சங்கடங்களை கொடுத்துருக்காரு வாழ்க்கையில் சில நிம்மதியற்ற ஒரு இடையூறுகளை கொடுக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த பத்தாவது வீடு இப்போ அதே சனி பதினோராம் இடத்துல ஆட்சி பெற்ற பலமான சனியாக வர மகர ராசிக்கு அதிபதி சனி அந்த இடத்துல சனி வரும் காலம் மீனத்துக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் ஏன்னா கூடவே அடுத்த வருஷம் அதாவது சனி பயிற்சி அடைஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிசார குரு பயிற்சியாக கொஞ்சம் முன்னாடி குரு வந்துருவார் பிறகு மறுபடியும் குரு பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து சனியோட இணையிற ஒரு கால அளவை நிர்ணயிக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோல்களும் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு பிறகு மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு கெயின் அண்ட் ப்ராஃபிட் தான் ஆனால் சனி எப்போ பதினொன்று அடைகிறாரோ அப்பெல்லாம் என்ன நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்களோ என்ன நீங்கள் நினச்சிங்களோ என்ன நடக்கணுன்ற முடிவோடு இருந்தீங்களோ அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் இந்த தடைகளை வந்து விலக்கி இனி பாதையை வந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு போயிடுவார் இது மீனத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் வீட்டில் சாதாரணமாக வெறும் வீட்டை மட்டும் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தால் கூட இந்த முறை இந்த லாப சனி என்ன பண்ணணும் யார் மூலியமாவது கெயின் கொடுக்கும் பரம்பரை சொத்துல இருந்து பங்கு வந்தா அந்த பங்குடைய ஷேர்ஸ் கிடைக்கும் இல்ல யாராவது அன்பளிப்பா கிஃப்டா கூட ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு சனி பயிற்சி அந்த சனி பயிற்சி நம்ம எ